It's Ed Green and Gilbert Manzano back with you for the ReviewJournal.com in Mexico City. We are now across the street from the school that suffered the devastation in the earthquake two months ago Sunday, where so many 7- and 10-year-old children died in the rubble as it collapsed. This is Elsa Garcia. Elsa, your house is directly across from the school. Elsa actually welcomed in, uh, sadly and tragically, many parents and children who had already passed. The parents took the children from the rubble, carried them across to Elsa. Elsa's house. They were already dead, and they spent time with them here for a few hours until the authorities could come and take the bodies. Uh, Elsa, describe that day as the parents brought their uh, past their, their their children who had died into your home, and what it was like to see that. Puedes explicar qué pasó ese día cuando vino los los niños muertos de, de y los padres aquí en tu casa. ¿Cómo se cómo se sintió para ti? Sí. Esto pues nosotros empezamos a a recibir a las personas que venían a ayudar, doctores, este, psicólogos y muchas personas que vinieron a, pues sobre todo a ayudar para empezar a sacar a los niños eh, y me pidieron que si podían aquí eh, recibir a los enfermos, entonces en ese momento pues yo dije que sí, no además la casa mi hijo que estuvo ayudando antes, él abrió y pues, digo en ese momento pues no pensamos, verdad sino que pues adelante todo lo que, en lo que pudiéramos ayudar. Un rato después este, pidieron algunas sábanas, las bajamos y empezaron a traer, pero nos trajeron ya los niños que habían fallecido. El primero fue un niño de siete años que venía con su mamá, entonces pues los recibimos. Esto, se quedaron en el garage y en ese momento pues yo sentí muy feo porque pues dije no, hay sol, la gente pues con curiosidad quería ver qué había pasado y esto, decidí que entraran a la casa, quitamos todo lo que estorbaba y eso fue lo que este, se hizo para que los niños pudieran entrar, ¿verdad?, con sus familiares. El primero fue un niño, después nos trajeron a otra chica que tendría más o menos la misma edad, siete, ocho años, pero esa niña venía solita, no, 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 no estaba con nadie, venía pues en sábanas que ya, ya, ya habían fallecido, se quedó aquí, pero de, posteriormente nos trajeron otra niña, venía con su mamá, un niño más y después esto, una persona adulta de las personas que ayudaban este, en la limpieza de la escuela. Pero ya eh, en ese momento, pues, eh, yo ni siquiera pensaba en el que los niños estuvieran aquí nada, ¿no? o sea, como, como que de momento, pues, ayudar. Eh, posteriormente, cuando empezaron a llegar los familiares, fue cuando sí ya, pues, empecé a sentir mucha tristeza, eh, porque uno de los papás no estaba en México, se había ido de viaje, y él pues al, al ver a su niña que ya, ya había fallecido, decía que pues que por su culpa, que él no la, no la había cuidado, que no había estado con ella, que él siempre le leía un cuento en la noche y que pues que no había estado con ella, y también estaba su hermano como de 17 años, y él también se culpaba porque decía, papá, es que yo no la cuidé, es que yo no estuve al este, cuidado de mi hermanita, por eso pasó eso. Once again, that anniversary is Sunday, two months before uh, since the earthquake hit. Elsa Garcia, uh, muchas gracias, uh, brought us into our home today, showed us where the children who had died were laid down on the floors, then they transported them to the couches. Uh, Elsa was telling us about how mothers were wiping the blood from them to make them clean and uh, to make them as clean as possible, uh, to remember them that way before the authorities came to take them uh, away, and it was very difficult getting those children away from those parents. So very, very emotional things here by the school and those who then brought in people devastated by it. Elsa, muchas gracias. Thank you for allowing us into your home and telling us. De nada, aquí estamos a sus órdenes. Stay with us at Review Journal for this story and all the stories here from Mexico City this weekend.